రామకృష్ణ పరమహంస్ అంటారు ఏనుగు పక్కన మావటి వాడు ఎప్పుడూ నించునుంటాడు ఎందుకు నించునుంటాడో తెలుసా అండి ఏ ఏనుగు నదిలేసి మావటి వెళ్ళిపోకూడదా వెళ్ళడు ఏనుక్కో లక్షణం ఉంటుంది దాని ఏనుగు తొండం ఎప్పుడూ నిశ్చలంగా ఉండదు అది కదుపుతూనే ఉంటుంది తొండాన్ని ఈ కదపడంలో దానికి ఉన్న గమ్మత్తు ఏమిటో తెలుసా అండి ఇలా ఆ తొండం పెట్టి వాసన చూస్తుంది ఆ వస్తువు ఏదో ఇలా లాగుతుంది లేకపోతే ఓ అరటిపండు తొక్క పోగేస్తుంది ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఆ చెట్టు కొమ్మట్టుకు విరిచేస్తుంది ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఓ పువ్వు లాగేస్తుంది ఇన్ని పనులు చేస్తుంటే పక్కన ఉన్న మావటి ఏనుగు యొక్క బరువులో ఎన్నో ఉంటుంటాడండి మావటి ఇంత డొక్కులో ఉండేటటువంటి మావటి పక్కన నుంచుని చేతిలో అంకుశం పట్టుకుంటాడు పట్టుకుని అది ఇలా తొండం ఎత్తినప్పుడల్లా ఓ దెబ్బ కొట్టు అంటాడు తొండం దింపేస్తుంది పక్కన తొండం ఆయన అంకుశం పట్టుకుని నిలబడ్డాడు అనుకోండి ఎదుటి వాడు రూపాయి ఇస్తే ఆ రూపాయి పట్టుకెళ్లి మావటి చేతిలో పెట్టి పిల్లాడికి ఆశీర్వచనం చేసి తొండం దింపేస్తుంది ఓ అరటిపండు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆ అరటిపండు తీసుకుని నోట్లో పడేసుకుంటుంది రూపాయి ఇస్తే మావటి వాడికి ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడే ఊపుతుంది కాబట్టి తొండాన్ని అటు ఇటు వెళ్ళదు దేన్ని విరవదు పక్కన మావటి ఉంటే మావటి లేడనుకోండి ఏనుగుని ఎవరు ఆపలేరు మావటి పక్కన ఉంటే లొంగిన ఏనుగు ఎటువంటిదో పక్కన గురువు యొక్క మాటలు అస్తమానం వింటూ ఉండడం చేత మనస్సు అలా లొంగి ఉంటుంది ఆ నేను అన్ని వినేశానండి అని గురువు నదిలిశారు అనుకోండి మీరు వదిలేస్తే ఏమైపోతుందో తెలుసా అండి మావటి లేని ఏనుగు అయిపోతుంది మళ్ళీ దాన్ని తొండ ఆడించేయడం కొమ్మలు విరిచేయడం మొదలెట్టేస్తుంది మళ్ళీ కాబట్టి మావటి ఎప్పుడూ ఉండాలి పక్కన అలాగే గురువు గారు కూడా ఎప్పుడూ సంతతమో గురు సంభాషణాన్ని వింటూనే ఉండాలి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అందుకే శాస్త్రంలో కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి కొందరి కొందరి ఇంటికి వెళ్ళడానికి పిలుపక్కర్లేదు గురువు గారి ఇంట్లో ఉత్సవం జరిగిన తండ్రి గారి ఇంట్లో ఉత్సవం జరిగిన రాజు గారి ఇంట్లో ఉత్సవం జరిగిన సుహృత్ మంచి స్నేహితుడి ఇంట్లో ఉత్సవం జరిగిన ఈ నలుగురు పిలవలేదని వెళ్ళడం మానకూడదు వెళ్ళి తీరాలి ఎందుకో తెలుసా అండి గురువు గారి ఇంటికి వెళ్ళకపోతే కృతజ్ఞుడు అయిపోతావు వెళ్ళి తీరాలి అందుకని నిరంతరము వెళ్ళాలి గురువు పక్కన కూర్చోవాలి గురువు మాటలు వింటూ ఉండాలి కాబట్టి గురువు యొక్క స్థితి అంత గొప్పది పార్వతి అంటారు ఇప్పుడు నన్ను సుబ్బారావు గారు అన్నారు నువ్వు శ్రీ గురు చరిత్ర చెప్పు అన్నారు మామూలుగా అంటే ఏమో నేను మొదలు తెద్దునేమో ఏదో రామాయణం చెప్పు అన్నారు అనుకోండి లేకపోతే సుందరకాండ చెప్పు అన్నారు అనుకోండి ఈ పాటికి తో రావణ నీతాయా సీతాయా శత్రుకర్షణ అని శ్లోకంలో గడిపోతాను హాయిగా కానీ ఆయన అన్నారు శ్రీ గురు చరిత్ర అన్నారు నన్ను శ్రీ గురు చరిత్ర చెప్పు అన్నారు శ్రీ గురు చరిత్ర చెప్పు అంటే నేను ఎవరినో ఒక్కళ్ళని పట్టుకుని ఈయన గురువు అండి అని నేను ఎలా చెప్పనండి ఎలా కుదురుతుంది చెప్తే మిన మిగిలిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి మిగిలిన వాళ్ళు గురువులు కారా అని మీరు నన్ను అడగరా కాబట్టి గురువు అంటే నేను అందుకని ఇన్ని విషయాలు మీకు ప్రస్తావన చేయవలసి వచ్చింది కాబట్టి ఎవరు ఎవరికి గురువు ఎవరు ఎవరికి గురు చూపిస్తే వాడు వాడికి గురువు ఇది చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది ఒకరికి రామకృష్ణ పరమహంస గురువు ఒకరికి షిరిడి సాయిబాబా గారు గురువు ఒకరికి వివేకానందుడు గురువు ఒకరికి చెప్పులు గుట్టేవాడు గురువు ఒకరికి పక్షి గురువు ఒకరికి మనిషి గురువు ఒకరికి తొండ గురువు ఒకరికి పావు గురువు దత్తాత్రేయుల వారికి ఇరవై నాలుగు మంది గురువులు మీరు విందురు గాని అదేమిటండి అలా ఎలా అవుతుందండి అంటే ఒక్కొక్క దాని ఎందు నువ్వు ఒక్కొక్క గురి నేర్చుకున్నావు గురిని ఎవరు కుదురుస్తున్నారో వాడికి గురు అని పేరు ఆ గురి కుదరలేదు నీకు గురువు కారు ఆ గురి కుదరాలి గురి కుదరడం అంటే ఆయన ఎందు నీకు గురి కుదరడం కాదు ఆయన ఎందు నీకు గురి కుదరడం అనేటటువంటిది చాలా తప్పు మాట రమణ మహర్షి చాలా ఉద్రేకం చెందిన సంఘటన దీని ఎంది నీకు గురి కుదరడం ఏంటి గురువు ఎందు అది చాలా తప్పు మాట నీకు గురు నాకు బలానా గురువు గారు అంటే గురెండి అన్నారు అనుకోండి మీరు గురువు యొక్క శక్తిని నిర్ణయించగలిగిన స్థాయిలో ఉన్నానని మీరు అనుకున్నట్లు ఆ మాట మీరు అనకూడదు వారి వలన నాకు గురి కుదిరిందండి అనాలి నాకు బ్రహ్మం అనగానేమో ఈశ్వరాధన అంటే ఏమిటో భక్తి అంటే ఏమిటో నాకు అబ్బిందండి నాకు తెలిసింది ఆయన మాటల వల్ల అందుకని నాకు వారు గురువు అనాలి అంతేకాని వారి ఎందు నాకు గురి కుదిరిందండి అనకూడదు నా గురి ఈశ్వరుడి ఎందుకు కుదిరినది వారి మాట వల్ల అందుకని గురువు ఈ మాట చెప్పాలి లేకపోతే ఏమైపోతుందో తెలుసండి గురువుల ఎందు దోషాన్ని ఎంచడం ప్రారంభమైపోతుంది ఈ రామకృష్ణ పరమహంస గొప్పవారా రామకృష్ణ పరమహంస కన్నా రమణ మహర్షి గొప్పవారా రమణ మహర్షి గొప్పవారా చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి గొప్పవారా ఇందులో నువ్వేమైపోతావంటే తెలియకుండా ఒక అయోమయంలో ప్రవేశిస్తావు ప్రవేశించి ఒకరిని గొప్ప అని చెప్పడం కోసం ఇంకోరి దోషాన్ని విచారణ చేస్తావు నీ సమర్థత ఏ పాటి ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు గురువుల మీద నువ్వు ఏదో చెప్పబోయి నువ్వే ఒక అగాధంలో పడిపోయి భయంకరమైన పాపాన్ని మూట కడుతున్నావు 
గురువు ఎంత గొప్పవాడో గురువు వల్ల వచ్చే ప్రమాదం కూడా అంత గొప్పది ఎందుకో తెలుసా అండి నేను ఒక విషయాన్ని మీకు నిర్దాక్షిణ్యంగా చెప్తాను సమర్థుడు కాని గురువు చేతిలో పడిన శిష్యుడి జన్మ నాశనం అయిపోతుంది ఒకటి రెండు గురువు పొరపాట్ల గురువు పట్ల నింద చేశారనుకోండి ఏమైపోతుందో తెలుసా అండి దాన్ని ఈశ్వరుడు కూడా ఇంకా తీయలేడు గురువు పట్ల చేసినటువంటి నింద ఎంత దారుణమైపోతుందంటే కొన్ని కోట్ల కోట్ల జన్మల పాటు దాన్ని అనుభవించవలసినది దాన్ని దాని నుంచి తీయగలిగిన వాడు ఎవ్వరూ ఉండరు అందుకే మనకి శాస్త్రంలో పెద్ద పెద్ద దోషాలు ఏవి అంటే మూడే చెప్తారు ఏమిటో మూడు దోషాలు అంటే భగవదపచారము భగవంతుడి పట్ల అపచారం చేయడం ఎలా చేస్తావు అంటే నేను సభాముఖంగా చెప్పచ్చో లేదో నాకు తెలియదు కానీ కొంత కొంతమందో మాట అంటారు మాకు బిడ్డలు కలగలేదండి అంటుంటారు బిడ్డలు కలగకపోవడానికి ఆ ప్రతిబంధకం ఎక్కడ వస్తుందో తెలుసా అండి పూజ ఎందు భగవద్ ఆరాధన ఎందు దేవాలయముల ఎందు చేసినటువంటి దోషం కట్టి కుడిపి పిల్లలు కలగకుండా అడ్డుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి మీకు నేను అలా ఎక్కడ కలిగిందో చూపిస్తాను రఘువంశ కావ్యంలో కాబట్టి భగవదపచారము దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవుడికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం దేవాలయానికి వెళ్ళి గోడల కానుకుని కూర్చోవడం స్తంభాల కానుకుని కూర్చోవడం దేవాలయాలకు వెళ్ళి భగవంతుడికో భక్తులకో పెద్దలకో వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ఇవి భగవదపచారాలు తెలుసో తెలియకో మాట్లాడినంత మాత్రం చేత అపచారం అవుతుంది కానీ మీరు ఇది తప్పు అని తెలుసుకుని క్షంతవ్యోమే పరాధ శివ శివ శంభో మహాదేవ శంభో అన్నారనుకోండి అయ్యా నా తప్పైపోయింది ఈశ్వర ఇవాళ నేను ఇలా చేశాను అన్నారనుకోండి క్షమించేస్తాడు రెండోది ఉంటుంది భాగవతపచారము భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్న భక్తులు ఉంటారు వాళ్ల పట్ల మీరు అపచారం చేశారనుకోండి భగవంతుడు క్షమించాడు మళ్ళీ ఎవరు క్షమించాలి మళ్ళీ భాగవతులే క్షమించాలి భక్తులు క్షమించాలి తప్ప భగవంతుడు వచ్చి జోక్యం చేసుకోడు అంబరీషుడి విషయంలో ఏమైంది దుర్వాసుణ్ణి దుర్వాసో మహర్షిని శ్రీ మహావిష్ణువు రక్షించలేదు వీళ్ళు అంబరీషుడి కాల మీదే బలమన్నాడు అందుకని భాగవత అపచారము కట్టి కుడిపేస్తుంది మూడోదేది అసహ్యాపచారము ఇది ఎవ్వరు చెయ్యకూడనటువంటి అపచారం అసహ్యాపచారం అంటే ఏంటో తెలుసండి గురువుల పట్ల చేసేటటువంటి అపచారం అది ఒక జన్మ కాదు కొన్ని కోట్ల జన్మలు పట్టుకు పీడిచ్చేస్తుంది దీన్ని ఈశ్వరుడు కాదు కదా ఎవ్వరూ తీయలేరు మళ్ళీ ఆ గురువులు అనుగ్రహిస్తే ఏమైనా తీరుతుందో తీరదో దాని గురించి నేనేమి వ్యాఖ్యానం చెయ్యను అందుకని గురువు పట్ల మాత్రం ఎన్నడూ అపచారము చేయవద్దు అని శాస్త్రం హెచ్చరిక చేస్తుంది అంత గురువుకి చేసిన ఉపకారం ఎంత గొప్పదో గురువుకి చేసిన అపకారం కూడా అంత ప్రమాదకరమైంది గురువు జోలికి వెళ్లకూడదు ఇప్పుడు కూడా అందుచేత అంత మహత్తరమైనటువంటి గురువు ఏ రూపంలో ఉంటాడు ఎవరికి ఏ రూపంలో గురి కుదురుస్తున్నాడో ఆయన వారికి గురువు అయి ఉన్నాడు ఈ గురువు ఎక్కడుంటాడు గురువు అనేటటువంటి వాడు హఠాత్తుగా ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడి భగవంతుడు ఆయన నుదుటి మీదో లేకపోతే ఆయనకి ఎక్కడో గురువు అని ముద్రేసి పంపిస్తాడా అంటే గురువు అనబడేటటువంటి వాడు అలా మీకు ఎక్కడా కనపడ్డాడు గురువు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అంటే రమణ మహర్షి ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తారు సాలగ్రామాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయండి మీరు రాళ్లల్లోనే సాలగ్రామం ఉంటుంది రాళ్లల్లోనే ఉన్నటువంటి సాలగ్రామాన్ని పట్టుకోవడానికి రాళ్లన్నీ ఇలా 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 తీసేస్తే సాలగ్రామం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఈ రాళ్లల్లో దొరికిన సాలగ్రామాన్ని ఏం చేస్తారు తీసుకొచ్చి అభిషేకం చేస్తారు గురువు ఎక్కడ ఉంటాడు మీలాయే సంసార మండలంలోనే ఉంటాడు ఏమీ తెలియని వెళ్ళాగా కానీ మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసి చూస్తే మీ మనస్సు ఎవరి వాక్కనబడేటటువంటి అగ్నిహోత్రము చేత భగవంతుడి వేపుకి తిరిగేటట్టుగా ఉపకరిస్తోందో ఆయన గురువు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు గురువు ఎక్కడున్నాడు రాళ్లల్లో సాలగ్రామం ఉన్నట్టే మీతో కలిసే గురువు ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరికి ఎవరు గురువు ఎంతమంది గురువుల పేర్లు నువ్వు చెప్తావు చెప్పలేవు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరా గురువు అంటే ఆ గురువు ఎవరికి ఎవరు గురువు అని నువ్వేం చెప్పగలవు నువ్వు చెప్పలేవు కాబట్టి ఒక్కటే మాట చెప్పేస్తారంతే సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం పరంపరాగతంగా ఇలా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఈ గురువులలో మొదటి వాణ్ణి చెప్పగలను మధ్యలో వాణ్ణి చెప్పగలను ఇప్పటి వరకు నా కంటికి కనపడి నాకు గురి కుదిర్చినటువంటి వాణ్ణి చెప్పగలను తప్ప మధ్యలో ఎవరెవరున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు నీ చెప్పలేను నా వల్ల కాదది అందుకని కాబట్టి గురు చరిత్ర చరిత్ర అంటే వెనక్కి వెళ్ళుట చరిత్ర అంటే ఏమండి మీ చరిత్ర ఏమిటండి అని అడిగారు అనుకోండి ఏం చెప్పాలి మీ వెనకని వెనక విషయాలు చెప్పాలి వెనక్కి వెళ్ళండి గురువుల చరిత్రకి వెనక్కి వెడితే మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది గురువు యొక్క చరిత్ర 
భగవంతుడి దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది భగవంతుడే గురువుగా రావడం ప్రారంభం చేస్తాడు భగవంతుడు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పరమేశ్వరుడు రాక్షస సంహారం చెయ్యడం కోసం వచ్చేటటువంటి అవతారం చాలా తేలికైనటువంటి అవతారం రాక్షస సంహారం చేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన కానీ ఆయన చాలా కష్టపడవలసి వచ్చేటటువంటి అవతారం ఏదో తెలుసా అండి గురువుగా వచ్చినప్పుడే ఎందుకంటే ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు కొన్ని కోట్ల మందిని తరింపచేయాలి ఆ అవతారంలో పైగా ఆయన చెప్పిన మాటలు కొన్ని తరాలు 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 వరకు అవి ఆణిముత్యాలై వారిని ఉద్ధరించగలిగేవయ్యి ఉండాలి అలాంటి మాటలు చెప్పగలుగుతాడు గురువు కాబట్టి గురువు కారణ జన్ముడు కాబట్టి అటువంటి గురువు భగవంతుని నుంచే ప్రారంభం అవుతుంది చరిత్ర వెనక్కి వెడితే భగవంతుడే గురువుగా ఆవిర్భవిస్తాడు ఆవిర్భవించి మీ కంటికి ఈ రోజున కనపడుతున్న గురువు వరకు ఆ పరంపర కొనసాగుతూనే ఉన్నది మీ వంశం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అని అడిగారనుకోండి ఏమండి మీ వంశ చరిత్ర చెప్పండి అని నన్ను అడిగారనుకోండి ఒక ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను నేను ఏం చెప్పాలి ఏమండి మాది ఆత్రేయస గోత్రం కాబట్టి మేము ఆత్రేయులం కాబట్టి మేము అత్రి మహర్షి మా సంతానానికి మొట్టమొదటి వాడు అత్రి మహర్షి యొక్క సంతానంతో మా మా వంశము ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు మధ్యలో ఎవరిని చెప్పాలి అత్రి మహర్షి దగ్గర నుంచి నాకు జ్ఞాపకం ఉంటారా మా తాతలు ముత్తాతలు 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 ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నాకు జ్ఞాపకమా కాబట్టి ఏం చెప్తాను వంశంలో మళ్ళీ అత్రి మహర్షి తర్వాత అంతగా మా వంశానికి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చినటువంటి ఒక మహాపురుషుడు ఒక ఆయన ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను చెప్తే సోత్కర్ష అవుతాయి అందుకని ఆయన పేరు చెప్తాం మా వంశంలో ఫలానా మహానుభావుడు జన్మించాడండి ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తున్నానని తెలిసి గుండెపోటు వచ్చి ఒళ్ళంతా చెమటలు పడుతుంటే ఆ నేను వెళ్ళే సమయం ఆసన్నం అయిపోయింది ఎవరు కంగారు పడకండి అని చెప్పి దక్షిణాభిముఖుడై గబ్బ 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 నూతి దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేసి మీరెవ్వరూ బెంగ పెట్టుకోకండి అని భార్యని పిలిచి చెప్పి ఆయన ఒక్కడే కూర్చొని పంచాక్షరి మహామంత్ర జపం చేసుకుంటూ కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టు పద్మాసనంతోనే వెళ్ళిపోయారు పరమ తేజోమూర్తిగా ఆయన వెళ్ళిపోతే ఆయన్ని అలాగే పద్మాసనంలోనే కూర్చోపెట్టి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు రుద్రభూమికి అటువంటి వారు మా వంశంలో ఫలానా వారు ఉన్నారు సదాశివ సమారంభం అలా అత్రి మహర్షితో ప్రారంభమై అటువంటి మహాపురుషులతో ఇవాళ అటువంటి వంశానికి నేను గౌరవం తెచ్చానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అటువంటి వంశంలో పుట్టి నేను కృతార్థుడనైనాను అని నా వరకు వంశ చరిత్ర చెప్పుకుంటాం అలా గురువుల యొక్క చరిత్ర కూడా వస్తోంది నాది ఆత్రేయస గోత్రం మీరు ఎందరో గోత్రీకులు ఉండొచ్చు మీ అందరికీ గోత్రానికి ఋషులు ఉంటారు ప్రతి గోత్రానికి ఋషులు ఉంటారు ప్రతి గోత్రానికి వంశ చరిత్ర ఉంటుంది